year 11th standard business max students in exercise number 3.1 sum number 5 namba kaiyila a point onu kuduthirukranga a point is minus 1 comma 1 adutha the b point onu kuduthirukranga 2 comma 3 b two fixed points idu rendu fixed idu nagarave nagara find the locus of a point p locus of a point p na p nu or point nagargiradu p nu or point move aagudhu moving point na p in the point ode locus kandupidikranga locus kandupidike solranga locus na path traced by this point in the point nagarndine pochina or path onnu varum or equation varum or curve onnu varum and the curve kandupidike solranga இது எப்படி நகருதுனா இதோட ஏரியா மாறவே மாறாது இது எங்கே நகர்ந்தாலும் ஏரியா எயிட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் தான் காட்டும் இங்கே வந்தாலும் ஏரியா எயிட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் தான் காட்டும் இங்கே வந்திருக்குன்னு வச்சுங்க இப்போ ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிங்கனாலும் எயிட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் தான் ஏரியா காட்டும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்குது இப்போ நம்ம சம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோன்னா லெட்டு பி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் பி எனி பாயிண்ட் ஆன் த லோக்கஸ் லோக்கஸ்னால் அந்த பாத் அந்த கேவ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் டாட்டர் லைனில் இந்த பார்த்து மேலே இருக்கிற ஏதோ ஒரு புள்ளி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் பி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஏரியா ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் எப்படி போடுவோம் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எடுத்துருக்குறேன் x1 y1 அப்ப ஃபர்ஸ்ட் we will start with x1 uh, y1 ஃபர்ஸ்ட் இத எழுதுவோம் x1 y1 அதுக்கு அப்புறம் யார் எழுதுவோனா -1 1 எழுதுவோம் அதுக்கு அப்புறம் யார் எழுதுவோம் 2 3 எழுதுவோம் திருப்பி இத எழுதி முடிச்சிரோனா x1 y1 is equal to 8 square units னு நாம கொடுத்துறோம் இதுதான் ஏரியா ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா இந்த 2 அப்படியே cross multiply பண்ணிரறேன் அப்ப cross multiply பண்ணா இது 8 into 2 ஆயிடும் இது ரைட் ஹண்ட் சைட் மைனஸ் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் ரைட் ஹண்ட் சைட் மைனஸ் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் ரைட் ஹண்ட் சைட் மைனஸ் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் ஃபஸ்ட் ரைட் ஹண்ட் சைட்லலாம் போட்டுடலாம் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன்னா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீனா த்ரீ அப்புறம் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஒன் ரைட் ஹண்ட் சைட் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு மைனஸ் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஒன் இஸ் மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்புறம் இதை மட்டும்லே பண்ணணும் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட்லாம் பண் பண்ணுறேன் ஒய் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டூ இஸ் டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் இஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ரைட் நெக்ஸ்ட் ப்ராக்கெட்ஸ் ஒன் லீவ் பண்ணிடுறேன் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஒய் ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ் ஒன்னையும் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன்னையும் கம்பைன் பண்ணிக்கிறேன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் அப்புறம் இந்த ஒய் ஒன்னையும் த்ரீ ஒய் ஒன் சார் டூ ஒய் ஒன்னையும் ஒரு ஒய் ஒன்னையும் சேர்த்தா எனக்கு த்ரீ ஒய் ஒன் கிடச்சிரும் அப்புறம் மைனஸ் த்ரீயும் மைனஸ் டூ சேர்த்தா ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் அந்த பக்கம் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் எனக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஒன் இதை ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபுல்லாக மைனஸ் அலமெண்ட்லேயே பண்ணிடுறேன் டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபுல்லாக மைனஸ் ஆனால் மல்டிப்ளை பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஃபைண்ட் த லோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஜென்ரலாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் கடைசியாக லோக்கஸ்னு எழுதும்போது ஜென்ரல் ஃபார்மேட் எழுதிடணும் லோக்கஸ் ஆஃப் பி எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் போட்டுருங்க ஒய் ஒன் இருக்கிற இடத்துல ஒய் போட்டுருங்க எஃப்ஓ யர் ஆன்சர் வில் பி டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதில் ஒன் போட வேண்டாம் இதில் இதில் ஒன் போட வேண்டாம் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு தான் அங்கே எக்ஸ் போட்டுருங்க எங்கெல்லாம் ஒய் ஒன்னுக்கு தான் அங்கே ஒய் போட்டு கிண்டிட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் லோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே ஒரு கேவ் மாதிரி ஒன்று ட்ரேஸ் ஆகிருக்கும் இங்கே ஒரு கேவ் மாதிரி ஒன்று ட்ரேஸ் ஆகும் அந்த கேவோடைய ஈக்குவேஷன் தான் இது இது எல்லாமே எக்ஸ் ஒயில் வரனால இது கண்டிப்பாக கேவாக இருக்காது இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா லீனியராக இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி ஒரு கேவ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு இது இங்கே ஸ்கொயர்லாம் வந்ததுன்னா கேவ் மாதிரி வரும் வெறும் எக்ஸ் ஒய் மட்டும்